चैप्टर सिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड वर्कशीट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज फाइव थाउजेंड फॉर वन एंड हाफ ईयर एट सिक्सटीन परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड हाफ ईयरली अब इसमें जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड है हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन केस ऑफ हाफ ईयरली हम रेट को डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई बाई टू कर देते हैं क्यों क्योंकि वन ईयर में टू हाफ ईयर होते हैं वन ईयर इजल टू टू हाफ ईयर तो जितना भी टाइम है उसको मल्टीप्लाई बाई टू कर देते हैं और रेट कम पर एन एम है तो इसको हम पर हाफ ईयरली के हिसाब से डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो इधर प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर हमें गिवन है फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर रुपीज फाइव थाउजेंड रेट हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्सटीन परसेंट पर एन एम है तो ये हो जाएगा एट परसेंट पर हाफ ईयरली हाफ ईयरली के लिए हम रेट को हाफ कर देते हैं और टाइम है वन एंड हाफ वन एंड हाफ ईयर तो थ्री अपॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे तो जाएगा थ्री हाफ ईयर्स टोटल ईयर्स है हमारे पास वन एंड वन बाई टू तो इसको हमने हाफ ईयरली में चेंज किया तो मल्टीप्लाई बाई टू किया तो थ्री हाफ ईयर्स बन गए अब हम निका, निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर यानी कि हम इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर हाफ ईयर फर्स्ट हाफ ईयर ईयरली कैलकुलेट ना करके हाफ ईयर के बाद कैलकुलेट कर रहे प्रिंसिपल फाइव थाउजेंड रेट एट तो यह है रुपीज फोर हंड्रेड तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इतना हो गया प्रिंसिपल फाइव थाउजेंड प्लस फोर हंड्रेड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टी फोर हंड्रेड अब ये अमाउंट जो है एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर ये सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा सो द प्रिंसिपल सो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल जो है वो हो गया रुपीज फिफ्टी फोर हंड्रेड अब इसका हमें इंटरेस्ट निकालना है अब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फिफ्टी फोर हंड्रेड पे प्रिंसिपल फिफ्टी फोर हंड्रेड है रेट है एट परसेंट पर हाफ ईयरली तो ये आया हमारे पास फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई एट रुपीज फोर थर्टी टू तो इंटरेस्ट निकालिए अब निकाला हमने अमाउंट एट द एंड ऑफ अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर हो गए फिफ्टी फोर हंड्रेड प्लस फोर थर्टी टू इज इक्वल टू रुपीज फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी टू अभी सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया है सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आया है ये हो गया प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर थर्ड हाफ ईयर प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर तीन हाफ ईयर थे हमारे पास तो प्रिंसिपल 
5832 अब हमने इस पे कैलकुलेट किया इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर फाइव एट थ्री टू मल्टीप्लाई एट अपॉन हंड्रेड इसे कैलकुलेट किया यह आया रुपीज फोर सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स ये हमारे पास इंटरेस्ट आया अब हमने निकाला थर्ड ईयर का अमाउंट सो द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर वो बन गया फाइव एट थ्री टू प्लस फोर सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स इन दोनों को जोड़ा तो यह आया टोटल रुपीज सिक्स टू नाइन एट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स इतने रुपीज तो अब हमारे पास अमाउंट आया जो फाइनल अमाउंट है वो आफ्टर थर्ड हाफ ईयर वो बना रुपीज सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी एट पॉइंट फाइव सिक्स रुपीज अब हमने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो हमने फाइनल अमाउंट में से माइनस किया प्रिंसिपल प्रिंसिपल था फाइव थाउजेंड रुपीज तो ये आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज वन थाउजेंड सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एट सिक्सटीन परसेंट पर एन एम फॉर नाइन मंथ क्वार्टरली अब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली तो हम एक साल को जब क्वार्टर में डिवाइड करते हैं तो इट मीन हम उसे फोर फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं क्वार्टरली का मतलब एक साल फोर पार्ट में डिवाइड है तो इस जैसे हाफ एयरली में हमने टाइम को मल्टीप्लाई बाय टू और रेट को डिवाइडेड बाय टू किया था अब क्वार्टर के लिए हम करेंगे फोर से डिवाइड और मल्टीप्लाई तो सबसे पहले मैंने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा सिक्सटीन परसेंट पर एन है तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय फोर यानी कि सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर फोर परसेंट पर क्वार्टरली फोर परसेंट पर क्वार्टर ये भी लिख सकते हैं टाइम टाइम है नाइन मंथ्स तो नाइन मंथ्स को हमने ईयर में ईयरली में लिखा नाइन अपॉन ट्वेल्व इसको रिड्यूस कर सकते हैं थ्री सिक्स या नाइन थ्री फोर जो ट्वेल्व इतने ईयर दे रखा है अब हम इसको टाइम पीरियड को चेंज करेंगे क्वार्टरली में तो थ्री अपॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय फोर इट मीन्स थ्री क्वार्टर टाइम डिवाइड है थ्री क्वार्टर और प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फॉर द फर्स्ट क्वार्टर प्रिंसिपल हमने लिया फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फॉर द फर्स्ट क्वार्टर अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ये है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई रेट फोर परसेंट अपॉन हंड्रेड फोर सेवन से कट किया ट्वेंटी फाइव फाइव से कट किया डिवाइडेड बाई फाइव तो ये आया रुपीज सिक्स ट्वेंटी फाइव तो इंटरेस्ट आया फर्स्ट क्वार्टर के लिए रुपीज सिक्स ट्वेंटी फाइव फिर कैलकुलेट किया हमने अमाउंट अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 
प्रिंसिपल फाइव वन फाइव सिक्स टू फाइव प्लस रुपीज सिक्स टू फाइव इज इक्वल टू सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज अब प्रिंसिपल आया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड क्वार्टर रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड क्वार्टर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड क्वार्टर मैंने डॉट लगा दिया वन सिक्स टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई रेट फोर अपॉन हंड्रेड जीरो से जीरो कट के इसे कट के फाइव से फाइव थ्री जे फाइव टू जे टेन फाइव फाइव जे ट्वेंटी फाइव इसे भी फाइव से फाइव टू जे फिर से टू से कट कर दिए तो यह आया हमारे पास रुपीज सिक्स फिफ्टी इंटरेस्ट आया सेकेंड क्वार्टर के लिए रुपीज सिक्स फिफ्टी अब हमने कैलकुलेट किया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर amount at the end of second quarter तो principal सिक्सटीन टू फिफ्टी प्लस सिक्स फिफ्टी इज इक्वल टू रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये सेकेंड क्वार्टर के एंड पे अमाउंट आया अब हमने कैलकुलेट किया थर्ड ईयर के लिए तो ये बन गया प्रिंसिपल फॉर द थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर का ये प्रिंसिपल हो गया जो सेकंड क्वार्टर के सेकंड क्वार्टर का अमाउंट था सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज अब हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर थर्ड क्वार्टर थर्ड ईयर नहीं थर्ड क्वार्टर प्रिंसिपल इज सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाई रेट है फोर दो जीरो से दो जीरो कट की यह आया सिक्स सेवेंटी सिक्स रुपीज रुपीज सिक्स सेवेंटी सिक्स तो अमाउंट आया हमारा amount at the end of third quarter principal 16900 plus 676 interest dono ko add kiya ye bana rupees 17576 इस तरह से ये हमारा अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर तीन क्वार्टर ही थे हमारे पास अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फाइनल अमाउंट 17,576 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल 15,625 तो डिफरेंस आया रुपीज वन 1951 rupees this is compound interest rohit deposited 10000 rupees 10000 in a bank for 6 months if the bank pays compound interest at 12% per annum account quarterly find the amount to be received by him on maturity ab is question mein bhi jo compound interest hai that is calculated quarterly wo bhi क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा है तो इस इस केस में भी हम टाइम को टाइम हमें गिवन है सिक्स मंथ तो सिक्स मंथ को हमने ईयर में चेंज किया है सिक्स अपॉन ट्वेल्व तो क्वार्टरली के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो इसको हमने रिड्यूस किया सिक्स वन जी सिक्स टू जो फोर इट मीन्स टू क्वार्टर हाफ सिक्स मंथ मीन्स टू क्वार्टर रेट लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट है टू 
ट्वेल्व परसेंट पर एन एम तो ये हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फोर यानी थ्री परसेंट पर क्वार्टर थ्री परसेंट पर क्वार्टरली अब प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर दो क्वार्टर का निकालना है हमें और प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इज रुपीज टेन थाउजेंड तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट रेट हम लेंगे थ्री परसेंट तो ये आया रुपीज थ्री हंड्रेड अब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर टेन थाउजेंड प्रिंसिपल प्लस थ्री हंड्रेड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज अब ये बन गया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड क्वार्टर तो हमने लिया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड क्वार्टर हो गया टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज अब हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड क्वार्टर इंटरेस्ट आया टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड रेट है थ्री परसेंट पर क्वार्टर तो ये बना थ्री सिक्स नाइन थ्री जीरो नाइन रुपीज थ्री हंड्रेड नाइन अब हमने निकाला अमाउंट और हमें सिर्फ अमाउंट ही निकालना है इंटरेस्ट नहीं निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव बाई हिम ऑन मेच्योरिटी तो अब हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट अमाउंट तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर इज टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड प्रिंसिपल प्लस थ्री जीरो नाइन इंटरेस्ट इज इक्वल टू टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन रुपीज